Hi there, my name is Payman. Welcome to your YouTube channel. Today is Monday, November 11th, 2024. I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. Defiance of the Islamic laws by Iranians. About a week ago, a video clip appeared on social media, a spark, a wave of discussion and debates. It showed a woman standing up to the moral police at an academic institute in Tehran, Iran, for a dress code violation. Frustrated, she removed her clothes and walked around the university campus, a bold act that has divided Iranians and sparked a new wave of activism. Iranians are divided regarding the motive behind a woman's decision to remove her clothes, especially as the country appears posed for another major uprising. Some believe that this act is part of Iranian government's strategy to rally the support of conservative followers. They argue that the government wants to convey that a regime change in Iran would lead to the spread of an immoral culture, which is not what conservative people desire for their country. The government hopes to pursue conservative, not to participate in the revolution by doing so. Meanwhile, another group cannot form a clear opinion about her motivations. The Islamic Republic of Iran enforces a strict code, particularly for women, which includes wearing a head a scarf and a loose fitting coat or mantle. This policy has been a subject of controversy and protest, as many Iranians feel it does not align with the true Iranian way of life and fail to reflect modesty. Political figures in the Islamic Republic are well known for violating these laws while contributing to poverty in Iran. Their misappropriation of nation's wealth deprive Iranians of necessity, forcing some individuals into sex work as a means of survival. In the conclusion, the woman's act of defiance may have inadvertently revealed a desire for change within Iran. It is possible that she was a pawn in the Islamic Republic of Iran's strategy to discourage conservative individuals from participating in the uprising. However, her act also served as a powerful symbol of the people's desire for free themselves from the imposed dress code policy, a sign of hope for a more liberal future. I will speak in the Persian language. But do the Farawan be Hame Azizan. Tarban Yek Hafte Pish Yek video clippy. در توییتر من دیدم که یک خانومی در دانشگاهی هستش در شهر تهران ایران و لباسهای خودشو در میاره برای بعضی ها پرسش ما که این چرا این کار داره انجام میده یک سریا هستن فکر میکنن که اون زن گوشه ای از استراتژی جمهوری اسلامی هستش چون که کسانی که محافظ کار هستن و با عقاید جمهوری اسلامی هماهنگ هستن ولی در حال حاضر مخالف جمهوری اسلامی شدن چون به اون اهداف اسلامی که اینا میخواستن نرسیدن و یک سری مردم هم هستن که واقعا بیطرفند نمیدونن چجوری تصمیم بگیرن در این رابطه آیا این زن با خود جمهوری اسلامی بوده؟ برنامه دارن مردم رو شناسایی کنن؟ یا یک حرکت خودجوش بوده؟ کسی که خسته است دیگه نمیخواد کسی همش عیب و ایراد بگیره چجوری لباس پوشیدی؟ چرا آستینت بلنده؟ چرا آستینت کوتاس؟ 
ایرادهایی که میگیرن مردم رو عصبانی میکنن چون دیگه تحملشون رفته و ایران داره دوباره به اون کلایمکس یعنی تو نقطه انقلاب یا یک آپرایزینگ دیگه یا یک بلند پاشن بخوام بلند پاشن رسیدن و میخوان کار انجام بدن و جمهوری اسلامی میترسه که چیزی رخ بده برای همین ما باید خیلی آگاهانه برخورد کنیم ولی چیزی که بسیار مهمه برای همه ما اینه که ما هممون میدونیم مردم ایران چه محافظ کار باشه چه محافظ کار نباشه مردم خسته هستن از این جمهوری اسلامی و این خانم که لباساشو از تنش در آورد برای این مبنا هستش که دیگه مردم ایران این فرهنگی رو که این ملاها خودشون ساختن که باید زن اینجوری لباس بپوشه زن باید اون کارو کنه این اونو نشون میده که نمیخوان خود ملاها هم همینو میدونن که مردم از این طریق پوشش لباسی خوششون نمیاد حتی اگر هم این زن پان باش یعنی یه مهره شطرنگ جمهوری اسلامی باشه خودشون میدونن که مردم خسته هستن و میخوان این جمهوری اسلامی رو بندازن و یک حکومتی بیارن سر کار که حکومت مردمی و حکومت خودشونه جمهوری اسلامی رو نمیخوان با رنگ‌های مختلف میتونن ارائه بدن ولی مردم رد خواهند کرد سپاسگزارم